എല്ലാവർക്കും ഷീജാസ് കുക്കിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയായത് നമ്മൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചവരുണ്ടാവില്ലേ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം തലശ്ശേരി ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അത്രത്തോളം തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയായത് ഉണ്ടാക്കാനും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ചിക്കനും അരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അളവ് പറയാം ഞാൻ ഏകദേശം മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ അതും വലിയ പീസായിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കിലോ അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അരിയിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ചിക്കൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും നല്ലതായിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈമ റൈസ് അല്ല ജീരകശാല റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അരിയാണ് എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ആ ഒരു അരി ഇല്ലേ ആ അരിയാണ് എടുത്തിന് അതിലാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ടിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ തോന്നിയത് കൈമ റൈസിലാണ് അപ്പോൾ കൈമ റൈസ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് കിട്ടുന്നത് ഡബിൾ ഡീറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മോശമില്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലെ അരി തന്നെയായത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൈമ റൈസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ബാസ്മതി റൈസ് ഇല്ലേ അതിലും ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു കളർ കൊടുക്കുക എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും ഇല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കളർ ചേർക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിനൊന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ച് കിട്ടും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബിരിയാണി മസാലയാണ് നന്നായി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബിരിയാണി മസാല തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീര കറുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ഏലക്കായ ഒരു കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ ജാതിപത്രീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോലത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അതുകൂടാണ്ട് ഏലക്കായ ഇതുപോലെ വലിയതായിട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് സീഡ് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതുകൂടാണ്ട് ഗ്രാമ്പൂ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഗ്രാമ്പൂ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒരു ബേലീഫ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച മസാലയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കടായി ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാ സ്പൈസസും ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വറുത്താൽ മതി ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു മണം വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫൈൻ പൗഡർ അല്ല കുറച്ച് തരിതരിപ്പോട് കൂടി തന്നെയായില്ലത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റ
ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് ഇവിടെ വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലായി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചെയ്ത് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുക ഇഷ്ടമില്ല ചേർക്കാം അതുകൂടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടുന്ന പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നില്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു പിടി സവാള എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബിസ്ത എന്ന് പറയില്ല തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിലാണ് നമ്മൾ ബിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുകൂടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബിരിയാണി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ കറി ആക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മളിത് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോഴും കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരും അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മേലെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലെ പാത്രത്തിൽ ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ വലിയ പാത്രം എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയ പോലെ ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം മറിച്ചിടാൻ പാടും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങിൽ ഇളകിപ്പോയിട്ട് അങ്ങനെ കാണാനും നല്ല ഉണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റും അത്ര നന്നായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം മറിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മറിച്ച് മറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മിനിറ്റായി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വേവിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അതുകൂടാണ്ട് ഞാൻ ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ദമ്മിടുന്ന അല്ലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള പാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ മുറിച്ച് വെച്ച സവാള ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ സവാള നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ട് അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത
അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറിലെല്ലാം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നത് പോലെ മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പകുതി അളവ് മാത്രം ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ചേർക്കുമ്പോഴേ അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അടുത്തത് നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെച്ച ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരില്ലേ ബാക്കി വന്ന തൈര് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ലൈമിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചേർക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത മസാലകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം അതുപോലെ ഇതിൽ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കനിൽ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ല നമ്മൾ വെള്ളം തിളക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കനിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് അത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെയല്ല ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ കറിവേപ്പില കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർത്താൽ അത്രയും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ സമയം നമ്മൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗീ റൈസല്ല അരി വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അരി വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച് അരി നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യിലാണ് ഈ ഒരു അരി വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നെയ്യ് ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ സാജീര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കാം ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു ബേലീഫ് അതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ ഇത്രയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ സ്പൈസസ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച അരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരി ചേർത്തിട്ട് ഈ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ വറുത്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കൂടുതൽ സമയം വറുത്തെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല പോലെയാണ് അരി ഉണ്ടാവുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വയറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചോറും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഉതിർന്ന് ഉതിർന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പാന്ന് അരി എടുത്തിനെ അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പാന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട കാരണം നമ്മളിതിൽ മസാലയും റെഡി ആക്കിയതല്ലേ രണ്ട് മസാലയും റൈസും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായി പോകും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മാത്രം ഇതിൽ ലൈറ്റൊരു ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വിധ വരുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് തിളച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മേലെ അരി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള സമയത്താണ് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വെച്ച് വേവിപ്പിക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ആ അരി ഒന്ന് മേലെ കാണണം ആ വിധത്തിൽ വേണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതുപോ
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അത് ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിയിലും നന്നായിട്ട് ഈ ചോറിലും നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലും ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി വയറ്റി എടുത്തിട്ട് അത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിയിലെ ചോറ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ബാക്കിയിലെ ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരേ നിരപ്പിൽ എടുത്ത് ഇതുപോലെ തട്ടിയെടുക്കുക വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിയന അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഉള്ളി വയറ്റിയത് ഇടുക കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൂടാണ് ഞാനൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കുങ്കുമ്പൂവും കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കളർ ചേർക്കാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കളറും വേണ്ട ഇതുപോലെ കുങ്കുമ്പൂവും ഒന്നും ചേർക്കണം എന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ച ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇല്ലത് അതിനുശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ദം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂടിയിൽ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ദം ചെയ്തിട്ട് അമർത്തി വെച്ചാൽ ദം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു തവ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ പാത്രം വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തവേൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് അരമണിക്കൂറായി ഞാൻ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റും അതിന് ശേഷം തവേൻ്റെ മേലെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും ആ വെച്ചിന് ടോട്ടലായിട്ട് അരമണിക്കൂറാണ് ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തണുത്ത് ഇത് ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൈസ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തിൽ ആ റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിലെ മസാലയും ബാക്കിയിലെ കുറച്ച് ചോറുണ്ടാവില്ലേ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റൈസ് വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മസാല ഇത് നമ്മൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മസാലയും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ കാണിക്കുക നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിൽ രണ്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ഒരു റൈസിൻ്റെ ഈ മസാല ഇല്ലേ അതും കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതും അതും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പുതിന മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടില്ല നല്ലൊരു ഐറ്റം ആയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ താങ്ക്